ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் குவார்டர் லெட்ரல்ஸ் அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டூ செகண்ட் செம் செகண்ட் செம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடி இஸ் அ ராம்பஸ் பி கியூ ஆர் எஸ் ஆர் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சைட் ஏபி பிசி சிடி அண்ட் டிஏ ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஷோ தட் குவார்டர் லெட்ரல்ஸ் பி கியூ ஆர் எஸ் இஸ் அ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி ஸோ கொடுத்துருக்கிறது என்னது நமக்கு ராம்பஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு ராம்பஸ்ல இருந்து நம்ம மிட் பாயிண்ட் தேரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் இதெல்லாம் மிட் பாயிண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மிட் பாயிண்ட் தேரம் யூஸ் பண்ணி இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதாவது ஏபிசிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிளோ இல்லை ஏடிசிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிளோ இல்லை ஏபிடி இந்த ட்ரையாங்கிள் இல்லைனா சிபிடி அப்படிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது இன் ட்ரையாங்கிள் ஏதாவது ஒரு ட்ராங்கிள் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஏபிசி ட்ராங்கிள் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஏபிசி எடுக்கும்போது வி ஹாவ் பி அண்ட் கியூ ஆர் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஏபி அண்ட் இந்த பிசி லைனில் இருக்கிறது ரெஸ்பெக்டிவ்லி எதில் ஏபிங்கிற இதில் பி அண்டு பிசிங்கிறதுல கியூ அப்படிங்கிறத மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறது என்னென்னா வி நோ தட் மிட் பாயிண்ட் தேரும் என்ன தெரியும் நமக்கு இந்த பி கியூங்கிறது மிட் பாயிண்டில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங்கிளில் பி கியூ பேரல் டு ஏசி அண்ட் பி கியூ இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ஏசின்னு தெரியுமா ஸோ தேர் ஃபோர் பி கியூ பேரல் டு ஏசி அண்ட் பி கியூ இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி இது எப்படி எடுக்கிறோம் நம்ம பை மிட் பாயிண்ட் தேரம் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு பேரலாக இருக்க சைட் அதாவது இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க சைட்னு எடுக்கும்போது எதுக்காகனா ஆப்போசிட் சைட்ஸை செக் பண்ணிட்டோம்னாலே ரெக்டாங்கிள் அண்ட் பேரலோகிராம் இதுக்கெலாம் என்னவாக இருக்கும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலாக இருக்குமா அதனால் இந்த சைடு எடுக்கிறதுக்காக திரும்பவும் என்ன ட்ரை என்ன எடுக்கிறேன்னா ஏடிசிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறேன் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி எஸ் அண்ட் ஆர் ஆர் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஏடி அண்ட் சிடி சொல்லி இல்லாமல் எஸ் வந்து ஏடியில் மிட் பாயிண்ட் அண்ட் டிசியோட மிட் பாயிண்ட் வந்து ஆர் ஸோ நமக்கு மிட் பாயிண்ட் தேரும்னால என்ன தெரியும் அப்படின்னா எஸ்ஆர் பேரலல் டு ஏசி அண்ட் எஸ்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி எதனால் பை மிட் பாயிண்ட் தேரம் சரியா இதில் இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்டு இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ பிக்யூ பேரலல் டு ஏசி அண்ட் எஸ்ஆர் பேரலல் டு ஏசி அப்போ ஏசிக்கு பேரலல் டு எஸ்ஆராக இருக்குமா ஸோ இதை சொல்லலாமா என்ன சொல்லலாம் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ என்ன எடுத்து எழுதலாம் பிக்யூ பேரலல் டு ஏசி அண்ட் எஸ்ஆர் பேரல் டு ஏசி அப்போ ஏசி பேரல் டு எஸ்ஆர் ஸோ அப்படியே இதை எழுதலாமா பிக்யூ பேரல் டு ஏசி ஏசி பேரல் டு எஸ்ஆர்னு சொல்லலாமா ஸோ இதுலேருந்து என்ன எழுதலாம் நம்ம பிக்யூ பேரல் டு எஸ்ஆர் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் இங்கேருந்து பேரல் சைட் சொல்லியாச்சு ஈக்குவல் சைட் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இதை எடுத்துக்கலாம் சைட்ஸ் எது பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி அண்ட் எஸ்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி அப்போ ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ஆர்னு எழுதலால எஸ்ஆர் ஸோ பிக்யூ ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி அண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ஆர் அப்போ என்னவா இருக்கு பிக்யூ ஈக்குவல் டு எஸ்ஆர் சொல்லலாமா பிக்யூ ஈக்குவல் டு எஸ்ஆர் என்ன சொல்லியிருந்தோம் நம்ம ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பேரலோகிராமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடலாமா வென் த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலல் த குவாடிலேட்ரல் பிக்யூஆர்எஸ் இஸ் பேரலோகிராம் சரியா இது என்னது ரெண்டு சைட்ஸும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் பேரலல் சொல்லும்போது இது ஒரு பேரலோகிராமாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ராம்பஸ் ராம்பஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போகும்போது இந்த டயக்னல்ஸ் ரெண்டுமே பைசெக் டீச்சர் அட் நைன்டி டிகிரி இப்போ நைன்டி டிகிரியில் இங்கே வந்து நமக்கு மீட் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே என்னவா இருக்கும் இது வந்து நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓன் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன சின்ன பாக்ஸாக இருக்குது இந்த பாக்ஸை வந்து ஒரு பேரலோகிராமாக நான் செக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னும் போது எதுக்கு இது நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதும் என்னவாக இருக்கணும் நைன்டி டிகிரியாக இருக்குமா கண்டிப்பாக இங்கே நைன்டி டிகிரினா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் நைன்டி டிகிரி இருக்குமா இது ஒரு ரெக்டாங்கலாக நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லை பேரலோகிராமாக செக் பண்ணும்
angle check பண்ணுறோம் போது அதாவது ராம்பஸ் உடைய பைசெக்ஷன் கிரியேட் ஆகுறது என்னது இங்கே நைன்டி டிகிரி கிரியேட் ஆகுது அதாவது நைன்டி டிகிரியில் பைசெக் டீச் எதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ பேனலோகிராம் ஆன் த டயக்னல் ஆஃப் த ராம்பஸ் அண்ட் இட் பைசெக் ஈச் எதர் அட் நைன்டி டிகிரி அதாவது ராம்பஸ் உடைய டயக்னல்ஸ் வந்து பைசெக் பண்ணுறதும் நைன்டி டிகிரி ரெண்டுத்தையும் ஒரே லைனில் எழுதிட்டோம் சரியா எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் எது ஆங்கிள் என் ஓ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆங்கிள் எது எம் பி என் சரியா எம் பி என் ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் பேரலோகிராமா ஸோ இங்கே நைன்டி டிகிரின்னு எடுத்துட்டோமா ராம்பஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து நான் பேரலோகிராம் செக் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டுமே என்ன ஆகுது நமக்கு நைன்டி டிகிரி கிடைக்குது ஏன் ஒரு சைடே நைன்டி டிகிரினா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா இங்கேயும் நைன்டி டிகிரி தான் வரப்போகுது சரியா அப்புறம் இங்கே செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா PQRS வந்து ஒரு பேரலோகிராமா இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு டிகிரி நைன்டி டிகிரி வந்துருச்சுனாலே அது என்ன ஆகும் ரெக்டாங்கிள் ஆகிடுமா சரியா தர் ஃபோர் த பேரலோகிராம் பி கியூஆர்எஸ் ஹாவ் ஒன் ஆஃப் த இன்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் நைன்டி தர் ஃபோர் பி கியூஆர்எஸ் இஸ் அ ரெக்டாங்கிள் சரியா ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் கொஸ்டனில் கொடுத்துருக்கிறது என்னது ஏபிசிடிங்கிறது ஒரு ராம்பஸ்ன்னு கொடுத்தாச்சு பி கியூஆர்எஸ்ங்கிறது எல்லாமே ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் ராம்பஸில் இருக்க இந்த லைன் ஏபிக்கு மிட் பாயிண்ட் பி பிசிக்கு மிட் பாயிண்ட் கியூ அண்டு டிசிக்கு மிட் பாயிண்ட் ஆர் டி ஏக்கு அதாவது ஏடிக்கு மிட் பாயிண்ட் எஸ் இப்படின்னு சொல்லியாச்சு தென் சைட்ஸ் எல்லாத்துமே சொல்லிட்டு ரெஸ்பெக்டிவ்லையும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எது எதுக்கு மிட் பாயிண்ட் எது எதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அது அதுக்கு நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் சரியா இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு குவாடிலேட்டர் கிரியேட் ஆகிருக்கு அந்த மிட் பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது பி கியூஆர்எஸ் அந்த பி கியூஆர்எஸ் குவாடிலேட்டர் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் சொல்லணும் சரியா இதில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கலாம் ராம்பஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால டயக்னல்ஸ் பைசெக் ஈச் அதர் அட் நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு ஆங் ஆங்கிள் நமக்கு க்ளூவாக எடுத்துக்கிறோம் சரியா க்ளூவாக எடுத்துக்கிட்டு சம் போடும்போது என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள்ஸ் எடுக்கிறோம் சரியா ஏபிசிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அண்டு ஏடிசிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய மிட் பாயிண்ட் தேரம் யூஸ் பண்ணி பிக்யூ அண்டு எஸ்ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம் தென் இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலுனா என்னவா இருக்கும் பேரலோகிராம் இருக்கும் எது பிக்யூஆர்எஸ் இப்படி பேரலோகிராமா இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் இங்க ரெண்டுமே பைசெக்ட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட்டை ஓன்னு எடுத்துக்கிட்டு இங்க கிரியேட் ஆகிற ஒரு சின்ன பாக்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம் அது ஒரு பேரலோகிராமா எடுக்கணும் சரியா இந்த பேரலோகிராமுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஓஎன் பி எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கன்சிடர் பி எம் ஓஎன் இஸ் அ பேரலோகிராம் ஆன் த டயக்னல்ஸ் ஆஃப் அ ராம்பஸ் ஸோ இந்த ராம்பஸ்ல கிரியேட் ஆன இந்த டயக்னல்குள்ள கிரியேட் ஆயிருக்கிற இந்த பேரலோகிராமுக்கு இந்த ஒரே ஒரு நைன்டி டிகிரி வச்சுக்கிட்டு ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இந்த பேரலோகிராம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த என்ஓஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பி என் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டுமே என்னது இங்கே ஒரு நைன்டி டிகிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆப்போசிட்லேயே நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இங்கே நைன்டி டிகிரி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த எம் பி என் அது வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்குன்னா இந்த கியூபிஎஸ்ஸும் நைன்டி டிகிரி தானே அதாவது ஒரு பெரிய பேரலோகிராம் பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி ஒரு பேரலோகிராமில் வந்துருச்சுனாலே அது என்னவா இருக்கும் ரெக்டாங்கிளாக இருக்கும் அப்படி தான் இங்கே வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம் தேர்ட் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏபிசிடி இஸ் அ ரெக்டாங்கிள் அண்ட் பி கியூ ஆர் எஸ் ஆர் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஏபி பிசி சிடி அண்ட் ஏடி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஷோ தட் குவாடிலேட்டரல் பி கியூ ஆர் எஸ் இஸ் அ ராம்பஸ் சரி கொடுத்துருக்க இந்த டயக்ராம் என்னன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ள இருக்க இந்த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்றது என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா இந்த பி கியூஆர்எஸ்ங்கிறது ஒரு குவாடிலேட்டரல் அந்த குவாடிலேட்டரல் ராம்பஸா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ ராம்பஸா இருக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன வேணும் நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி கியூஆர்எஸ் உடைய இந்த பி கியூ கியூஆர் ஆர் எஸ் அண்ட் எஸ்பி இதெல்லாம் என்னவா இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா ராம்பஸ்ன்னு சொல்லிடலாமா ஸோ சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்காலும் செக் பண்ண போகிறோம் சரியா இன் ட்ரையாங்கிள் லாஸ்ட் சம் எடுத்த மாதிரியே ஒரு ஏபிசி ட்ரையாங்கிளை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஏபிசி பி அண்ட் கியூ ஆர் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ஏபி அண்ட் பிசி ரெஸ்பெக்டிவ்லி சரியா இதில் ஏபியில் பி அண்டு பிசியில் கியூ இருக்கு மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா பி கிய
AD and DC. Okay, this is what we can say. SR parallel to AC and SR is equal to half of AC. That's why we can say by midpoint theorem. Okay, by midpoint theorem, we can get this value. So, what do we do? This is equation number 1, this is equation number 2. This is the two. From 1 and 2, what do we do? From 1 and 2, PQ parallel to AC and SR parallel to AC அதனால் AC கி SR parallel சொல்லில்லாமா SR அதே மாதிரி இதிலருந்து எடுக்கம் போது என்ன சொல்லலாம் இது PQ parallel to SR சொல்லாமா PQ parallel to SR எதுக்காக இதுக்கு இது parallel இதுக்கு இது parallel அதனால இதுவும் இதுவும் parallel அதாது PQ parallel to AC AC parallel to SR நிருத்தனால PQ parallel to SR அப்படிங்கரது இங்க எழுதிடோம் சரியா next என்ன பண்ணலா இந்த sides எது PQ is equal to half of AC and இந்த half of AC என்னது SR கோம் half of AC தான் எது இந்த half of AC is equal to SR அப்படின் சொல்லில்லாமா இது என்ன வாருக்கும் நமக்கு PQ equal to SR ஆருக்குமா சரியா இது ரெண்டுமே என்ன சொல்லில்லாம் இது parallel and equal அதனால இது என்ன வாருக்கிறது chance இருக்கு ஒரு parallelogram வாருக்கிறதுக்கு chances இருக்கு so opposite sides are equal and parallel. சரியா, opposite sides are equal and parallel. Therefore, என்ன சொல்லலாம்? PQRS is a parallelogram. அப்படின் சொல்லலாம் PQRS is a parallelogram சொல்லிலாம். Next, என்ன பண்டும் அப்படின் பார்த்தீர்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னது இதில் rectangleல் diagnose எப்போமே equal ஆருக்கும். இது என்ன measurement இருக்கும் அதே measurement தான் இந்த measurement வருக்கும். இது AC is equal to BD அப்படிங்கிறது. சரியா. Next என்ன பண்ணலாம் அப்படின் பாத்திக்கினா. So AC வெச்சி ரெண்டு triangle பாத்துடோம். இப்போ BD அப்படிங்கிற இந்த லைன வெச்சி எதாவு triangle check பண்ணம் போதே இன்னோ triangle அதையம் BDC எடுக்கிறேன் எது இந்த BDC இந்த triangle எடுக்கம் போது எனது Q and R are the midpoints on எனது BC and CD சரியா எது இது ரண்டுத்தில் எது midpoint நிடுத்து எழுதியாத்து next என்ன பண்ணலாம் by midpoint தேரம்ல என்ன சொல்லில்லாம் இது QR parallel to BD and QR equal to half of BD அப்படின் சொல்லில்லாமா எது இது ஒரு midpoint தேரம் பிருந்தால். இது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா இது ஒரு rectangle. rectangleல் என்ன இருக்கும் அப்படின் பார்த்தீர்கள் diagonals என்னது equal ஆருக்கும். எது rectangleல் இந்த diagonals வந்து equal ஆருக்கும். so diagonals இந்த measurement AC என்னவோ அதையதாம் BD ஆருக்கப் போகுது. so in rectangle என்ன சொல்லாம் ABCDல diagonals AC equal to BD அப்படின் சொல்லிலாமா எது இந்த diagonal AC equal to BD AC equal to BD அப்படினா, half of AC equal to half of BD நும் சொல்லலாமா, ஒரு லைனே புல்லா equal, இது வந்து ஒரு 5 cm, இது ஒரு 5 cm நா, இது ஒரு 2.5 நா, இது ஒரு 2.5 சொல்லில்லால, இது ரெண்டுமே equal சொல்லும் போது, half of AB, அதாது half of AC இங்குரது என்னது, இங்கு இருந்து இது வரிக்கும், half of BD இங்குரது என்னது, இங்கு இருந்து இது வரிக்கும், சரியா, so இது QR parallel to BD நிருக்கம் போது, இங்க இருக்கிற இந்த SP is parallel to BD அதார்ந்து இருக்குமா, இதுக்கு இது equal ஆவருமா, சரியா, அப்பு என்ன சொல்லலா நமக்கு, இந்த values எடுக்கம் போது, straight away PQ, இந்த line PQ is equal to, என்னது, SR equal to SR, அதுக்கப் பிரும் இந்த QR equal ஆருக்குமா, எது வைத்து, இங்க இருந்து, QR equal to SP, சரியா, இது, இதும் இதும் parallel and equal அதான் இருக்கப் போகுது ஏனா BC இங்குரல் லாயின்லே ஏதான் வரப் போகுது இதும் இதும் midpointல இருக்கு அப்படிங்கிரது நால் இதே மாதிரி similarly அப்படின் நம்ம் என்ன பண்ணிருப்போம் இந்த QR மாதிரியே இந்த SP கும் சொல்லிருப்போம் சோ இங்கன் check பணம் போது நமக்க என்ன வருது இதுர அப்பு எல்லாமே equal வந்திருச்சா so therefore all sides of the quadrilateral is equal then PQRS is a என்னது rhombus சரியா rhombus என்ன prove பண்ணியாத்து hence proved எடுத்திருக்கிறது இது ஒரு rectangle குடுத்துடாங்க அது குள்ள இருக்கிறேன் இந்த diagram அதாது இந்த ஒரு quadrilateral வந்து என்னது rhombus என்ன prove பண்ணும்
ஸோ ராம்பஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே போதும் ஸோ ப்ரூவ் தட்டில் என்ன சொல்லணும் பி கியூஆர்எஸ் சார் ஆம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ ப்ரூவில் இருக்கணும் சரியா ஓகே இப்போ என்னதுன்னா நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏபிசியில் இருக்கிற பி அண்ட் கியூஆர் மிட் பாயிண்ட் எதில் ஏபியில் பி அண்டு பிசியில் கியூ அதுக்கப்புறம் பை மிட் பாயிண்ட் தேரமில் பி கியூ பேரல் டு ஏசி அண்ட் பி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏசின்னு சொல்லிடுறோம் அதே மாதிரி தான் என்னது இதே ஏசி லைனில் எடுக்கிறதுனால இந்த எஸ்ஆரோ எதுக்கு பேரலாக இருக்க போகுது ஏசிக்கு பேரலல் அண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் ஏசின்னு சொல்லிடலாமா நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் ஏசிடி அதாவது ஏடிசின்னு இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும் போது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இந்த பிக்யூவும் ஆர்எஸும் ஈக்குவலான்னு செக் பண்ணும் போது அதுவும் ஈக்குவலாக வந்துடுது நமக்கு ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலன்னு சொல்லும் போது பிக்யூ ஆர்எஸ்எஸ் பேரலோகிராம் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த இருக்கிற இந்த டயக்னல் ஏசிங்கிற டயக்னல் வச்சு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் பிடி டயக்னல் எடுக்கும் போது என்ன இருக்கு கியூ அண்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது இந்த மிட் பாயிண்ட் அதாவது ட்ரையாங்கிள் பிசிடி எடுக்கும் போது கியூ அண்ட் ஆர் மிட் பாயிண்டாக எடுத்தோம்னா மிட் பாயிண்ட் தேரம் படி நமக்கு இது QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD அப்படி நமக்கு தெரியுது சோ ரெக்டாங்கிள் வச்சு இங்க சொல்லிருக்காங்கன்றதுனால டயக்னோஸ் ஈக்குவலா இருக்கும் அதாவது AC equal to BD ஆ இருக்கும் அப்ப AC equal to BD னா half of AC equal to half of BD தானே ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுனா இதுல பாதியும் இதுல பாதியும் ஈக்குவலா தான இருக்கும் அதனால half of AC ங்கிறது என்னது SR and இந்த PQ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு half of BD என்னது QR அப்போ PQ equal to SR equal to QR-னு சொல்லிடலாம் QR-க்கு இதை வச்சே பிடியை வச்சு தான் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் இதுவும் என்னவா இருக்கும் QR-க்கு இது ஈக்குவலாக இந்த பேரலாக இருக்க போகுது PS அதனால் எல்லா லைன்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்க போகுது சிமிலர்லின்றதுனால ஸோ PQ ஈக்குவல் டு எஸ்ஆர் ஈக்குவல் டு கியூஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்பி எல்லா லைனும் ஈக்குவல் எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவல் அதனால் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ன்றதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அது ஒரு ராம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்டம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஓப்பின் இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூட வேட் டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இதுவரை நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்ட பெல் ஐக்கான அண்ட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் காட்டும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்